有人在吗？官爷不必再催了，老夫就是死也要死在自家老宅子里。啊、不是官爷呀、啊！老人家，我们是过路的外地商客，错过了宿头，能否在这里借宿一宿？房钱要多少，随便你开。啊，不必给钱，我们这个村子。什么都缺，缺水，缺粮食，缺人，就是不缺空房子。你随便住吧。老人家，此话怎讲？村民们都去哪儿了？我们这个村子遭遇了几十年不遇的旱灾，村里只剩下一口老井，每晚能渗出一点点水来。但凡有点办法的，都出去投亲靠友了。没亲没友，但还迈得动腿的，也都到外面去行乞逃生去了。哎呀，只有我这等老弱病残在这儿等死。可是官家还逼得我们，快，保护主子。这两个人好生眼熟，是不是在哪儿见过？主子。这两个就是那日在客栈里调戏世书姑娘的人，其中那个领头的把总还被主子教训过。怎么回事啊，老杨？这还是个高手呢。吃瘪了吧？哦。干什么？我问你干什么？杨婆子，我还正纳闷呢，就凭你不敢抗命啊？原来是有这么一门富贵亲戚。邱老板，你可别牵连无辜，老妇哪儿来的这等富贵亲戚？他们都是过路的客商，在我家借住一宿，明天就得赶路的。路过的客商，让我瞧瞧。哈哈哈！哎，咱们是见过的是吧？啊？哟，姑娘，你也在这儿呢，还真是缘分呢。你是谁啊？我根本不认识你。你还好意思说呢？那是在客栈喝醉了闹事，他就是被我教训的那个。哎呀，羞死人了！原来你还是个朝廷命官呀、啊！那是你当众调戏我家的丫鬟，就已经失了体统。你还追到这个村子里，没完没了了是吗？你老杨，咱们今天来办正事的，你还穿着官服，收敛一点。也对，老子懒得理这些外乡人。李威，老子是来办公差的啊！杨婆子，怎么着？今儿个你是搬呢，还是不搬呢？不搬，老夫就是死也要死在我自己的房子里面。你敢公然抗命是不是？你是不是不想活了？老人家，你是不是将房子作价卖给了他们？卖给他们？客官，这房子是老夫夫家留下来的祖产，房子后面还有几亩良田。老夫家祖孙几代人就靠这点良田生活。如今虽然不幸遭遇了旱灾，可老夫也舍不得变卖这个祖产呢。这个邱老板仗着官府里有人，随便给了仨瓜俩枣碎银，就要强行圈走咱们整村的房田地呀！你闭嘴！跟老不死，邱老板给你安置费已经是打发慈悲了，你还敢在这里计较或多或少的？你信不信我现在就滚了你？行了行了，杨婆子，圈里的文书是巡抚衙门发的，你向几个过路的客商诉苦，有用吗？可是在下听说，顺治爷曾下过明诏，废止圈地。几位是读书人吧？啊，看着就像，带着那么一股子迂腐劲儿。古往今来，这皇帝总说。王子犯法与庶民同罪，但谁曾见过哪个王子犯法，真与庶民同罪
，就算是在皇城根底下，那些王公大臣不也是一大片一大片的圈地吗？皇上不也是睁一只眼闭一只眼吗？体位是过路的客商，我劝你们，别多管闲事。听清楚了吗，老太婆？明日一早。我就带人来这里破土强拆，届时你还没搬走的话，那我就把你埋在这破房子里。老夫就在这儿等着你们，我就是死也要死在我自己的老宅子里面。哼，巡抚衙门令，凡是胆敢公开对抗官府者，皆按谋反论处，格杀勿论。所以今天老子就是杀了你，也是在执行公务。最后再问你一遍，搬还是不搬？不搬。哼，那明白了。你既然铁了心不搬了，那也好。那你今天晚上就吃得饱饱的，免得明天做个饿死鬼。啊！呸！看什么看？小心我把你双眼给挖出来！哟，瞧瞧，富商家的丫鬟都不一样，脾气这么大，挖我眼珠子！来来来，挖挖挖挖！几个混账东西，不给他们点教训啊！这些都是虾兵蟹将，没用的。老人家，再多吃点吧。不瞒你们说，我都半个月没见米香了。不怕你们见笑，我都喝了五碗了。老人家，听说这山西旱情已经惊动了朝廷，朝廷也已经拨了大批的赈灾物资。你们都没有分到吗？赈灾物资，哎呦，咱老百姓连一粒米都没见到过，一点都没有分到，一颗米粒都没见到过。老人家，我看你这儿冷锅冷灶的也有一段时日了吧？不是圈地有安置费吗？为何不拿这些安置费去买些粮食啊？别提安置费了，姑娘啊，不瞒你们说，就我们这样的地。按理来说，好歹一亩也值四五两银子，可是上面，他们只肯给一两啊！而且层层盘剥下来，有些关系的、运气好的，也只能拿到几钱呢、啊。像我这样的老不死，就只能拿几个铜板。老人家，这圈地一事，已经违反了朝廷的政令，你们为何不上告啊？告。去哪儿告啊？老夫的儿子先去县衙告状，被他们拉了出去，一顿毒打，还给他胡编了一个什么罪，被他们连打带吐，回来以后连声带气的，没多久就扔下老夫去了。老夫的孙子不服气，借了些钱去太原府鸣冤。也被巡抚大人当盗贼发配关外，至今未归，一去不回，还怎么告啊？还有这等事！这山高皇帝远的，这圈地的人可是个通天的人。通天是当朝的大红人鳌拜，你知道吧？听说过。陕西巡抚刘德昭。他就是鳌拜的门生，还有那个圈地的裘老板，他就是刘德昭寄取的夫人的小舅子。您说还到哪儿去告啊？嗯，可是，听说鳌拜不都已经被皇上给查办了吗？你知道吗？瘦死的骆驼比马大呀！鳌拜这些年提拔了多少门生亲信，他们都大权在握。盘根错节，连皇帝都忌惮他三分。
不然为何皇上就只把鳌拜卷进了呢？这官场上的事儿说不清，万一哪一天鳌拜东山再起，可怎么办呢？好了，主子，今天的见闻全都记下了。你小心收好，等我回京了之后，就一桩一件的查，一个一个的办。主子，消消气，今天晚饭都没有吃，保重龙体要紧啊。坐吧。是。这所见所闻，我还怎么吃得下？顺治朝就已经下得禁令，到现在还有令不止，让许多百姓流离失所。无家可归，最重要的是，他们还敢鲸吞朝廷的赈灾粮款。你爹爹的密奏，所言非虚啊！主子，那咱们可得小心了。听说这山西官场，鳌拜残存的势力不可小觑，他们掌握的地方官兵，足有上万。万一他们知道了主子在微服私访，起了歹心，可了不得。小不忍则乱大谋，只能暂且忍着了。哎，师叔姑娘，现在主子的安危是最重要的。这俗话说得好，“强龙不压地头蛇”。主子您的身份是万万不可暴露的。这样吧，待会儿我们进村查一下，然后再做打算。这。